గురుగారు మొదటి ఉత్తరం చూద్దామండి హైదరాబాద్ నుండి సుశీల గారు పంపించారు శుభకార్యానికి వెళ్లేటప్పుడు ముగ్గురు వెళ్లకూడదని అంటూ ఉంటారు నిజమేనా అని అడుగుతున్నారు భారతీయ ధర్మంలో ప్రతిదీ జంటగా ఉండాలి అనేది సంప్రదాయం మనకి త్రిమూర్తులు ఉన్నారు కదా బ్రహ్మ సరస్వతి జంట విష్ణువు లక్ష్మి జంట పార్వతీ పరమేశ్వరులు జంట అలా జంటగా ఉంటాయి మనం ఇల్లు కట్టుకున్నాం ఆ ఇంట్లో ఉండేటటువంటి ద్వారబంధాలు సరి సంఖ్యలో ఉంటాయి అలాగే కిటికీలు సరి సంఖ్యలో ఉంటాయి ఒరే ఎనిమిది కంటే ఎక్కువ దాటుతాయేమో జాగ్రత్త అంటూ ఉంటారు ఎందుకంటే ఎనిమిది దాటితే తొమ్మిది బేస్ సంఖ్య పదిలో సున్న ఉంది పదకొండు మళ్ళీ బేస్ సంఖ్య పన్నెండు దాకా వెళ్ళిపోతాయని అందుకోసం జాగ్రత్త ఎనిమిది దాటకుండా చూసుకో అంటుంటారు మామూలుగా ఇలా సరి 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 అనే సంఖ్యతో ఏర్పాటు చేయబడిందే భారతీయ హైందవ ధర్మం ఎక్కడైనా వివాహానికి కూడా వెళ్ళినట్లయితే నిజంగా సంప్రదాయం తెలుసున్నటువంటి కుటుంబ యజమాని అయినట్లయితే ఆ వధూవరులిద్దరికీ జంటగా వచ్చినటువంటి భార్యాభర్తల చేతనే మొదటగా అక్షతలు వేయిస్తారు వాళ్ళిద్దరూ కళకళలాడే ముఖాలతో కానీ అక్షతలను వేసినట్టయితే శాశ్వతంగా వాళ్ళల్లో ఉన్నటువంటి దాంపత్య విధానం వీళ్ళకి ప్రతిఫలించి వాళ్ళు సుఖకాలం ఉంటారు అలాగే ఒంటరిగా వచ్చిన వాళ్ళు ఉన్నారనుకోండి వాళ్ళు తల మీద అలా అక్షతలను వేస్తూ ఉంటే కొద్దిగా బెట్టుగానే అనిపిస్తూ ఉంటుంది అంచేత జంట సంప్రదాయం మంది కాబట్టి ముగ్గురు వెళ్ళడం అనేది ఏ మాత్రము సరి కాదు అని శాస్త్రంలో చెప్పబడ్డ మాట ఇక ముగ్గురు వెళ్ళేటటువంటి కార్యక్రమం అశుభ కార్యక్రమం అటు ఉంటూ ఉంటుంది అంటే నిజానికి శుభమే అయినప్పటికీ కూడా అశుభంగా చూడబడే కార్యక్రమం శ్రాద్ధం ఇంట్లో ఎక్కడైనా ఒక అశుభానికి సంబంధించినటువంటి శ్రాద్ధ కృత్యాన్ని చేయవలసి వస్తే ఒకరు మంత్రం చెప్పేందుకు ఇద్దరు భోక్తవ్యానికి అంటే భోక్తలుగా వస్తారు ముగ్గురు ముగ్గురు రాగానే ఆ సంఘటన గుర్తొస్తుందనే అభిప్రాయంతో ముగ్గురు వెళ్ళకండి రా నలుగురు వెళ్ళండి అని చెప్తారు ఇది చక్కనైనటువంటి సంప్రదాయం కాబట్టి మనం కూడా సరి అయినటువంటి దాన్నే చేయాలి ఎక్కడైనా తాంబూలాన్ని ఇచ్చేటటువంటి సందర్భంలో కూడా రెండు పళ్ళని స్వయంగా ఇస్తాం జంట అనే అభిప్రాయంతో ఎక్కడైనా సరే రెండు అనేది ఉండాలి రెండు ఒకటిగా పరిణమించాలి అదే ఆ ద్వైత సిద్ధాంతం ఆ భేద సిద్ధాంతం కూడా అలా చేసుకోవాలని చేత ముగ్గురు సరికాదు నలుగురైనా ఉండాలి